各位如果有发现的话，哈，啊，我们之前一直是罗纳主任，啊，在主持这样的开场。那最近因为罗纳主任高升的，好，这个高升到台中去，好，变成我们现在啊，新时代赛斯教育基金会的营运长，好，营运长，好，所以就把屏东这个烂摊子。就留给我们的奇遇者没有啦，开玩笑。俊俊这样笑起来都没有同情心，他可能心里觉得是烂摊子，所以不想切的样子。好，没有啦。好，那我们再给我们的奇遇主任一个掌声哈。好像啊，一辈子在准备啊。之前在当啊主任之前，也在屏东分会上课上了十六年。好，十六年。好，我还是要告诉大家一个好消息哈。那个好消息就是，各位，如果你们到啊屏东分会来上课，或是到我们全台湾啊各地的啊赛斯教育基金会来上课或接受培训，好，当然啊免费的读书会啊免费的活动，当然就是免费嘛哈。那如果是收费的培训。啊，收费的这个活动或工作坊，都可以采分期付费。好，甚至一年内随时付费都可以，甚至一年到了没有付费也绝不催缴，<笑>也绝不催缴。哈，那因为很简单哈，当初我们成立这个基金会本来的目的。啊，就不是盈利，啊，因为基金会啊，并不属于任何人，它是属于大家的，好，所以本来基金会啊，它就不是以盈利为目的，是以推广为目的，好，所以如果各位在各地分会上课，啊，我们都有这样的一个，啊，这个办法，好，简单来讲就是希望你以上课学习为主，好不好？好，它至于缴费啦什么，那真的就是再说，好，再说，好。那这个我们今年哈，我们的赛斯村啊，特别第一次举办了这个“哎呦回娘家”哈啊，所以我们会邀请啊在座的同学，如果你们啊亲朋好友啊有任何跟啊癌症有关的议题，那欢迎今年七月啊来参加我们的这个活动，好不好？好，那刚才在啊进电梯的时候啊，遇到一个同学从高雄过来。好，那来在哪里？啊，这位同学哈，他特别从高雄过来，我们给他鼓掌一下。好，他啊，哦，这很好，第一眼啊，这边全都是高雄啊，那所以你也没有什么好稀奇的，那我们就我们就不说了哈。啊，没有啦，啊，对，然后他第一眼看到徐医师就啊说徐医师好年轻哈，好年轻，好，那所以我今天啊要来来。这个献一下哈，首先是这件衣服，<笑>那件衣服是今天才拿到的，刚刚拆封，哈，刚刚拆封啊，是由我们啊新北分会的主任啊佩玉啊，第一个哈是他帮我取的外号，叫台湾特有种，哈，就是全台湾特别有种的，哈，它是双关语哈，一个是就是像樱花钩吻龟。像大陆的大熊猫哈，这个濒临啊绝种的物种啊，大家好好的爱惜、呵护它哈。然后这个叫台湾特有种。那第二个就是觉得特别有种了哈。那再来就是刚同学看到许医师觉得很年轻哈，要归功于我刚剪头发，好，呃这个快剪嘛哈。你们屏东现在快剪是多少钱？一百块是，我们那边九十块，新店九十块，九十块，但九十块没有加洗头哦。对，加洗头再加二十块。新装一百五哎。啊，新装一百五是，好，那你们去新店理。我我我就是理了个这个九十块的头发，哈，所以看起来特别年轻哈。想要知道在哪里理的，好，麻烦私讯我们的。主任，好不好？介绍大家理九十块的头发
。好，阿刚讲这个是今天拆封的，叫台湾特有种。可是我一直觉得它这个湾怎么很奇怪？但是山田水为什么写的特别高？主任可以解释一下吗？好，阿蔡今天穿新鞋子。好，今天去那个家乐福买的，一千四百八十八块。好，买千送百，所以变成一千三百。八十八块，对，啊，真皮的，对，真皮的，对，<笑>好了，这个开场讲完了哈，好，现在今天的主题哈啊叫什么？英雄人生系列，叫你今天就可以改变，还是改变就在今天？就在今夜，就在今夜。好，改变就在今天哈，今天就可以改变。来，徐氏先回应几个部分哈。当然，等一下我还要讲。今天我希望把一个观念讲得很透彻啊，就是在私心法里面的叫威力之点，在当下。好，威力之点在当下。好，我希望把这个啊很深奥的一个赛斯的理论，用一个比较。啊，浅显的，大家能够理解、能够运用的方式，把它讲通、讲透，好不好？威力之点就在当下哈。那在开始讲威力之点就在当下之前，哎、欸，为什么我们这边有一些那个？等一下是要抽奖是吧？啊，因为是母亲节，是吗？好，我们这个祝所有好天下的妈妈母亲节快乐哈。OK， <咳>好啊，所以刚才我们在吃饭的时候啊，在跟。啊，齐运啊，在跟佩仪主任聊天的时候，啊，讲到每个人的原生家庭。好，可是当我们在讲到原生家庭的理论的时候，大部分我们讲到的是，我们从小到大，我们受到原生家庭的影响。好，我们受到原生家庭的影响，比如说以前的，啊，像我小时候啊，我父母亲三天一小草。五天一大草，对，好，所以从小其实就是在一个啊吵吵闹闹的一个家庭中长大，那后来就奠定了我决定要走心理治疗的这样的一个方向，<笑>因为觉得父母亲都有病，而且真的都需要接受治疗的概念，哈，好，所以从小啊在这样的一个家庭氛围中长大，好，然后父母亲也是来自比较。啊，中低阶层的一个社会，啊，比如说以前妈妈啊，可能就是从农村到都市去啊，刚开始的工作啊，可能就是在工厂当女工，好，工厂当女工。那早期台湾很多是纺织业，有没有？那时候远东纺织啦，什么纺织之类的哈，那就是在纺织工厂里面当女工。然后爸爸在农村啊，当然就是农夫嘛，好，我们家种稻子的，好，在云林土库，云林土库。好，那到了都市哈，说实话也没有一技之长，所以这这说也很巧妙哈。因为我现在啊，这个诊所是开在新店，诊所开在新店。好，那我的爸爸哈，从啊台湾云林土库的乡下第一站到台北，也是到新店。好，在新店，新店 K 搬九桃啊，搬九桃啊，因为石头是建筑材料。好，那当年的时候，台湾的营造业开始起步了。好，所以我爸爸到啊、呃、台北的第一个落脚点，好像是新店。好，新店。啊，那到新店西搬石头，所以你看，现在我又到了新店。好，到了新店。OK， 那那时候其实我还没有到台北，好，没有到台北。那时候他们是带着我哥哥跟两个姐姐，好，因为那时候我好像我才两岁，我才两岁就把我放在外婆家。好，那是我这一辈子第一次的分离焦虑。分离焦虑。好，那我个人在猜测，可能后来跟我十年前的恐慌是有关的。好，因为我我追溯到很多恐慌症的患者，好像在他们童年的时候，曾经都有过所谓的分离焦虑。分离焦虑，好，就是他的被主要照顾者，好，就像当年哈，你看我爸爸妈妈。带着我哥哥，两个姐姐到台北。那因为我很我年纪很小，才两岁，把我丢给外婆。好，那你们想想看，对一个小朋友来讲，他会感觉怎么样
就是被遗弃的。好，对一个小朋友来讲，他不懂父母亲是为了他好，他不懂。好，他不知道父母亲是因为你年纪小，所以把你放在外婆家。他会觉得，你们怎么所有的人都离开了？你们怎么把我丢在这里？好，所以那时候我记得后来长大，好听妈妈跟外婆在聊天。好说这个小孩朋友很调皮、很捣蛋、很坏。好，各位，因为以前乡下，好洗澡是用那个铝盆，好从中午就装水，然后放在太阳下面晒，晒到傍晚的时候，那个水就温温热热的拿来洗澡。好，以前农村都是这样，拿那个铝盆，阿鲁米亚哈，铝盆啊，放在那个丢嗲，好那个广场就是用太阳，好最早的太阳能板的概念哈，就是加热。啊，然后到傍晚的时候洗。那听的时候，听说那时候我外婆就说我洗完澡之后会在地上再滚一圈的概念。<笑>好，那当然就是被揍嘛。那我我后来我自己回想起来，我觉得应该是一个小朋友对自己被抛弃的一个什么愤怒跟无奈，愤怒跟无奈。对我忘记那个时间多久，可能长达快。半年一年吧，我不太记得，应该回去再问一下哈。好，后来听说是开始生病，生病，然后那个外婆就带带我一直去打针，然后发烧打了针退烧，发烧打了针退烧。好，后来听我妈妈说，孩子就一直瘦下来，好面黄肌瘦，那嗯生蕊，好嗯生蕊。那后来就外婆就没办法打电话给爸爸妈妈。他们回去南部一看啊，就这个孩子快要会花体啊。好，那后来当我学了身心灵的时候，我才发现原来生病是手段，原来生病是一种抗议，原来生病是想要得到一种关心。各位了解我的意思？因为你在抗议，为什么你们要把我丢掉？你在抗议，为什么你们不在我身边？所以，通常当有家庭变故的时候，通常比如说父母离婚，或有一方离家出走，或是被遗弃的时候，孩子通常要么就是用生病，要么就是用拒学，要么就是用学校的行为问题，要么就是用早恋。对，好，要么就是用早恋，他会用他的很多的身体、心理、环境适应的部分来告诉大人们。我不高兴，我不喜欢，我很焦虑，我不快乐。好，说后来当我长大之后，我慢慢去回想那时候的心情，应该是这样子。后来听说我父母把我带到，哈，这个新北市之后，结果搞了半天，原来是出麻疹，出麻疹。好，后来听说麻疹发出来。就好了，而且那时候我们的幼稚园老师很有趣，好，班上一个小朋友出麻疹，就把班上所有其他还没有出麻疹的都叫在一起玩，放在一个教室里面，让所有都没有出麻疹的跟正在出麻疹的小朋友一起玩，这样就可以全班一起出麻疹，就一起就集体免疫，后来就运用在我们的 COVID-19 有没有？好，各位，说实话，这次 COVID-19， 来，我们先鼓掌一下，好不好？好，来，终于在啊上个礼拜或五月一号哈，上个礼拜，终于世界卫生组织宣布，这一次全球流行的 COVID-19 正式结束了，正式结束了。好，所以接下来坐高铁啦，坐交通工具都可以不用戴口罩了。当然，还是很多人习惯还是有戴了哈，因为台湾人实在真的。好，养成很好的卫生习惯。OK， 来，那先讲到 COVID-19 哈，来各位说句实话，好，讲到 COVID-19， 我们真的不配，不得不佩服英国人的智慧。来，记得那时候 COVID-19 起来，英国首相强森，各位记得吗？那个一头乱发的那个有没有？就那个头发就是乱草的那个。好，那时候强森就讲了，他说，请大家要有心理准备。接下来会有很多不方便，接下来很多我们所爱所关心的人有可能会离开。那那时候强生讲的就是什么集体免疫的概念。来，各位那时候台湾社会还吵得很凶，有没有？然后很多人还骂英国，有没有
，很多人还骂英国，啊，你不是就是办办我戏吗？对不对？好、哦，那时候全世界这样子哦，要对抗 COVID-19 有没有？那英国哈、哦，我们那时候就还给他们一个封号叫什么佛系防疫，记不记得？啊，开骂啊，佛系防疫就是给他死啊，干嘛的？可是各位，你要想想看。那时候徐氏就讲过啊，人家英国是日不落国啊，英国有两三百年抗疫的经验呐、啊。各位，英国是全世界最早横跨哈这个地平线的超级大帝国啊，号称日不落国，日不落国，对，人家统治了几乎半个地球啊，所以英国在面对这种所谓的。百年的瘟疫，各位，人家很有经验呐、啊。所以当年 COVID-19 一起来的时候，人家英国球手上就说什么要做什么，集体免疫。来，各位，到今天来，各位，请问你们怎么好的？啊？来，怎么好的？告诉我。啊？打疫苗好的，吃药好的，好啦，好啦，你想好你死啦。来，大陆怎么好的？啊？打疫苗好的，怎么好的？吃药好的，来怎么好的？说集体染疫，染疫好的就集体免疫。所以各位，你你要靠谁？所以为什么许医师这二三十年在讲身心灵？你该不会立马是靠他低呀？你别靠生命。来，是不是一染疫是一好？各位，你看像大陆一两个月啊，全部就是染疫嘛。各位，我我们从现在再回去想，你再回头去想，好，当然我不是说戴口罩没有用，当然越厚染疫是越轻，我觉得这是对的，这是对的。好，可是说实话，最后靠的是什么？高票马去扣的低啊，哎，是不是？但是还是靠自己啊，所以这个是告诉我们什么？你还是要把自己的健康顾好啊。来，你们谁是在医院好的？你们谁是吃药好的？没有啊。好，各位，现在很多人几乎都免疫啦，甚至很多同学都已经是第二次、第三次啦。好像最近，好这一波最近，好主要以喉咙痛为主。好，刚开始最早的时候是肺部发炎嘛，呼吸困难嘛，对不对？好，这叫非典型肺炎嘛，各位记得吗？后来慢慢一直往上，一直往上。好，开始症状是发烧，全身肌肉酸痛，对不对？到最近最近半年，好，病毒株主要以喉咙痛为主。好，然后接下来要被归类到第四类，就是一般传染病了。好，就不再是法定传染病了。所以徐氏要讲的是，刚开始人家英国人就知道要走集体免疫，就是当大多数人都得到过了就 OK 了。那最后，说实话。再回头想，台湾刚开始戴口罩 ，OK， 打疫苗 ，OK。但是徐氏老实问各位一句话：你们打疫苗的后来得到了没有？得到了没有？得、哦、我再问一个问题：你们旁边周遭有没有人没有打疫苗的？有没有？啊，没有打疫苗的有没有比较严重？没有，没有啦。各我们什么都不要讲，就就讲临床经验。就讲，你看左右亲戚朋友，说实话，哈，我讲句实话，回过头来再看，好，当然我没有在批评医学界的意思，真的是打心安的啦，我讲句实话啦，可是你不打又不行，明白了吗？好，就是好像你总要做些什么的概念，你总要做些什么的概念，好，那徐师不去批评防疫的政策，我也不去批评哈疫苗的问题。我只要讲到一件事，来，最后要靠谁？自己，靠自己。好，那这个完全符合身心灵的概念。各位，很抱歉，最后健康的责任在自己身上。好，所以今天下午我们才讲了一个有趣的概念。来，我再把这个有趣的概念稍微跟大家分享一下，好不好？这个有趣的概念。来，我首先第一个强调，许医师跟赛斯心法不反对西方医学哦。好，我再强调一遍，许医师跟赛斯心法不反对西方医学。我个人也是西医，好，我是家庭医学科的专科医师，我也是精神科的专科医师。来，先讲一个笑话，有些病人来看我，后来我就问他说：“哎、欸，徐医
需不需要开个开个抗焦虑的药，或安眠药，或什么之类的？那病人就反问我：“徐师，你不是不开药吗？”我就说：“我不是不开药，我是尽量不开药。”来，两个也不一样，不一样，就是我不杀人，跟我尽量不杀人完全是不同境界。对，我不杀人，我尽量不杀人，但你不要逼人太甚了，好吧？啊，没有啦，我不会杀人，这开玩笑。好，所以我。我不开药，跟我尽量不开药是不一样的。尽量不开药，是我尽量用心理治疗，尽量用身心灵，尽量用心理调试。好，但是我会开药<咳>。OK， 好。所以后来我去跟患者说，徐师不是不开药，是尽量不开药。好，尤其是我不会以药物治疗做唯一的治疗，甚至我要讲实话，我开药，但是我一直把。西医药物的治疗作为辅助治疗。好，首先要改善的是你的忧郁，首先要改善的是你的搞操环、你的烦恼，首先要改善的是你的执着跟钻牛角尖。好，那我们在一时调试不过来的时候，我们用药物来帮你度过难关。好，我们用药物来帮你度过难关，所以我界定的很清楚，药物本身是身心灵治疗法的。辅助，好，光是这一点，其实我跟主流医学就已经不一样了。来，麻烦各位给个掌声，<笑>因为对不起，这是不容易的，这是不容易的，因为你要下功夫啊，各位，好，其实你们不清楚，开药真的很简单。三分钟一个，三分钟一个，一个早上可以看一百个。各位，对，好，以前我在新北市联合医院当精神科主任的时候，一个诊至少都五六十个以上，一个诊一个诊是一个早上或一个下午，至少都五六十个以上，因为开药真的很快，真的很快，一进来哎，低头，那药就结束了。对，好，可是当我坚持，我要以。身心灵以心理为主轴的时候，各位，今天我还讲，今天我再来讲，因为每一个进来都要怎么样？你要立刻抓到他的内心跟感受。各位，我告诉各位，开药真的容易多了，真的容易多了。好，所以说实话，这条路是不容易的，是辛苦的，是辛苦的。好，一样，大家知道徐氏另外一个专长是癌症治疗。这个礼拜二有一个台南的学员来看我，去年罹患了卵巢癌第三期，做了所有的医学的治疗，包含手术。各位，好，卵巢癌手术开刀拿掉什么？卵巢、输卵管、子宫。淋巴，还有什么？大网膜，就覆盖在腹腔里面的，好，肠子表面的 o m e n t u m 大网膜，还有淋巴。各位，说实话，肚子里面很多可以拿的都拿了，但拿掉之后，各位不要怀疑，肚子还是很大，并不会空的，好不好 ？OK， 去年做了所有的治疗，到今年年初。完全复发，完全复发，快来看我！我跟他讲，第一个，学师跟赛斯心法不反对任何西医的治疗，可是各位，很抱歉，容许许医师在这里讲一个很惊世骇俗的概念。我希望各位你们可以敞开心胸来接纳，好不好？不好意思，哈，容许许医师讲一个惊世骇俗的概念。对不起，从三十年前我就认为，医学的治疗应该是辅助治疗。意思是什么？开刀、化学治疗、放射治疗、免疫治疗、标靶治疗，它应该是疾病的辅助治疗。从三十年前我就认为，人真正应该做的治疗是身心灵的治疗。来，各位，虽然我跟各位讲这个，好
，衡量惊世骇俗的概念。但是各位，你要知道，我是医生哦，本人是高级，一定要加“高级”两个字，好不好？不是高级礼盒，不是高级礼品，是高级知识分子。我还两个专科医师，本人是高级礼盒，不是高级知识分子，所以你要知道，我有这个想法是很危险的。我有这个想法是很危险的，因为我一辈子所受的训练就是西医的治疗，可是我竟然大胆到去相信，所有医学的治疗，反正所有治疗身体的都是辅助。因为如果我的基本信念是人是能量的生物，人是磁场的生物，人是灵魂的生物，而肉体只不过是内在精神的外在显现，那么一个主要的治疗一定不是肉体，是从什么精气神着手？大家懂我意思了吗？徐医师从三十几年前就建立这个观念。啊，我是一九八七年哈进台北医学院的，一九八七年，我从三十几年前我就这个观念。任何治疗身体的，包含开刀、化学治疗、放射治疗，好，我指的不只是癌症，我指的是所有的疾病，所有治疗身体的，其实都是辅助治疗，而且是治标不治本。我认为真正的治疗是从心理、心灵，从内在的感受开始，从磁场、从能量、从精气神着手，那才是根本治疗。就像赛斯心法讲一句话：最好的换心手术，救不回一个没有心要活下去的人。啊，你无得和你雄心，你的囡仔都和你雄心，你瓦心有什么卵用？你瓦心，你的心情啊，我改变了，有什么卵用？听懂了没有？你换了心脏，心情有改变吗？各位知道这两个不一样，心情跟心脏。你换了心脏，心情会改变吗？你换了心脏。你就会变得心就会打开了吗？不一定，懂了没有？不一定。换心有什么用？你为什么不去换脑？换脑不是比较快？来，懂了没有？所以徐氏有个很可怕的思想。各位，对不起，我本人也为这个思想付出很大的代价。真的，付出很大的代价。因为当你有个思想，你觉得任何身体的治疗都是治标，那么治本是什么？那么资本是什么？各位，你不能嘴巴说说的、啊。各位，上次不腰疼啊，讲别人都很容易啊，共共共共起等等啊。各位，今天你不是只是有这个概念，那么当你认为 OK， 所有的身体的治疗，所有的西方医学，包括癌症，所有的开刀、化学治疗、放射治疗，都是治标的时候，那你不能就是嘴巴说说的、啊。好，那你什么是资本？那你要怎么做？各位，对不起，所以从一九八七年徐医师进医学系开始，我就在走这条路，我就在走这条路。好，你说别人很容易，各位，但是人活着不能只是说别人呐、啊。你有没有走出一条路？你有没有告诉一个人？好 ，OK， 那你说治疗身体是治标不治本，那治本是什么？那么根本知道是什么？你要走出这条路啊！你要让大家知道有这条路啊！所以，所以我这三十几年我就在做这件事。我这三十几年我就在做这件事。什么叫身心灵的治疗？后来我回到哈、哦、这个礼拜二的那位哈卵巢癌的患者，他跟我说：“哈、哦，其实我一切都很好哎，哈、哦，小孩子也都很有成就，哈、哦，也都二三十岁的，好像也都是什么律师啦、医师啦、什么会计师之类的，好、哦，家庭也很好。”家庭也很好，对。好，问他有没有什么压力？好、哦，跟他的癌症有关的，好、哦，什么痛苦？跟我说没有。后来我就开始问：那你这两三年你过得开心吗？他说有点空虚，有点空虚。怎么个空虚？因为一切都很好，<笑>一切都很好。那一切都很好要干嘛？啊，呼吸呀！啊，这是笑话了。好，我的意思是说，看起来他的表象一切都很好，可是我开始问他，你要,要跟我谈谈你的内心，你要跟我谈谈你的内心，或你喜欢今天这个自己吗？你喜欢今天这个自己
所过的人生吗？好，后来慢慢跟他谈，慢慢跟他谈。来，各位，好，徐医师慢慢挖出一点东西的。他告诉我，他努力做一个很高雅的人，努力做一个花溪走甘玩西微狼。一共一点点，很用力的提醒自己，狼爱安诺，花溪走甘玩西。我说你每天这么用力提醒自己，你还欢喜做甘玩修，啊，你是安怎修的？你是正讲欢喜做甘玩修，还是咧忍修，还是咧？大家咧自我催眠，好，你是咪处地条条，起劲，加难，难难咯，欢喜做甘玩修，来看我的表情。不、嗯，那那那，可以做甘愿修。你表面拢真好，你内心的各位，这时候他哭出来了，哭出来了。他说：“许医师，这二三十年没有人跟我讲过这样的话，没有人去问我的内心。”各位，你有没有发现呢？他说：“他努力表现出外在怎么样？一个很高雅的、很体谅别人的、很没有脾气的，可是内心呢？各位，这样懂我意思哈？”他说：“后来他补一下，学生你好坏，你很坏。来，各位记得来找我，我很坏，我真的很坏，因为我不会像世人一样看到你的外表。”我不会，我会看到你的内心。后来他跟我说：“徐医师，真的，我的内心，我已经痛苦好多年。”我说：“什么痛苦？因为我内心知道的那个自己，其实不是外面那个自己。我内心其实很多抱怨的，我内心其实很多不开心。可是整个社会告诉我，我要怎么样？我一走，跟我修。从小父母亲告诉我们，我们要忍耐，从小要压抑自己。”所以他各方面都很好，家庭很好，孩子很好，婚姻很好。可是他内心呢？不好。来，我告诉各位，学校有好多个卵巢癌的患者。后来他们表现出来那个自己，不是他真正的自己。我一个个案甚至告诉我，来，学生，我老实告诉你，我里面那个自己哈，低心哈，喜就，阿拉讲，就像女英雄啦，女。英雄豪杰啦，你在说啊？可是我的表面就要斯斯文文、高高雅雅的，其实来这里我告丑陋啦。刚刚讲的是安内啦，斯文的野兽。对啦，斯文的野兽啦。哈。后来他就跟我说，我就说对，因为你后来呈现出来后天的自己是没有接地气的，是没有接地气的，是没有回到你原来那个内在的。草根的、接地气的自己，来各位，因为你后来越活越像一个形象，越活越像一个框架，越活越像一个标本。我就跟他直接讲一句话：你知道你的生命力都去哪里了吗？你现在全身上下生命力最强的是哪里？癌细胞，懂了没有？外公，医学怎么医你的癌症？医学怎么医你的癌症？你后天塑造出来这个形象，后天塑造出来的这个有气质的、有礼貌的、从来不发脾气的，他不是你。真正里面的真实感受的你，带着很真实的情绪的你，不见了。你的生命力怎么样？不见了，因为你的所有的生命力都跑到哪里去？癌细胞，所以当然，西医没有办法治疗你。各位，好，那时候徐医师没有说出来，但是我要跟各位讲哈，对不起，不要传出去哈，这是我们私下这样说说的，好，私下这样说说的哈。徐医师心里在想，西医不就是一直在延误病情吗？各位，你现在看，我是一个西医哦
这种想法很可怕哦，有没有？还有那个说出去哈，不要说出去好不好？我现在想，西医不是在延误病情吗？什么叫延误病情？因为你把一个人的所有的金钱、精力、注意力全都导向那哪里？身体治疗，你没有去了解一个人的内心，大家懂了没有？你以为把身体治疗好了，癌症就好了？问题如果癌症不是从身体开始的呢？癌症如果是从心理、心灵而显现在身体上面的呢？如果身体是心灵的一面镜子，你一直依身体，当然短暂有效，治标当然有效啊。来的时候，我们今天下午工作坊，学生还举个例子，地板很脏很脏，布满的所有的灰尘，很简单，全部再铺一层地毯就好了。来，懂了没有？你们家的地板再怎么脏，没关系，各位根本也不用洗，也不用清，全部铺上全新的地毯，来，是不是干净了？当然干净了。底下呢，懂了没有？所以我再告诉大家，徐氏这个很可怕的思想，很可怕的思想。从一九八七年我开始酝酿这个思想，酝酿这个思想。如果整个西方医学都是在治标呢？如果整个所有身体的治疗，在治疗我们的肉体的所有的整个，所有的医学，通通是在治标呢？那本有没有人看到？根源有没有人看到？内心心灵有没有人看到？好，我刚刚讲，比如说癌症的治疗，你把一个人所有的金钱、精力、时间，通通导向治疗肉体。各位，徐师开个玩笑。不要说出去，是不是在延误病情？是不是在延误病情？因为你没有让一个人回来探索什么？内心有痛苦不？有压力不？他的身心灵真的有没有负能量？你是不是要探讨他的身心灵有没有负能量？你是不是要探讨这个人到底他活得开不开心？你要不去探讨显现在身体上面的疾病到底反映出他的内心什么？来，各位懂我的意思吗？好，比如说你们有肠躁症的，好，你们有很多自律神经失调的，好啊，你吃药啊，你吃啊。各位，请问吃药是治疗吗？是什么？就是压制症状嘛。它是解决问题吗？各位，不是啊，延误病情啊。是，来，我再告诉大家哈，也一样不要传出去哈。其实有很多癌症病人，在得癌症之前的，哈，三五年前都曾经有过忧郁症。我再告诉大家一个秘密，他们的忧郁症都是吃药吃好的。有没有听懂我的意思？其实很多癌症病人在得癌症之前，三五年都曾经有过忧郁，有的有去看医生，有的没有。那那些去看医生的，对不起，都是吃药吃好的。来，什么叫吃药吃好？那就是吃药吃好的意思啊。吃药吃好的意思是什么？你只是假药啊，好，你正讲你心肝底敢唔改变？你只是假药啊，好，你正讲你痛苦的原因，你的忧郁有改变不？各位懂我意思哈？来，我再讲一遍，我没有反对开药哦，我有在开药哦。但是如果我说我们整个全世界通通本末倒置了呢？如果全都本末倒置了呢？那讲句实话，那众生怎么办？那众生怎么办？哈、啊，西医很喜欢说人家延误治疗，有没有啊？你看中医，你看另类治疗啊，就延误病情。那走西医的都好了吗？呃，都好吗？那今天如果我讲身心灵的角度，来，我再讲一遍，我没有反对西医，再重申一遍。可是徐氏一样觉得，真正根本的治疗要回到内心。所以后来我又有什么从家庭医学科转到精神科？因为我觉得一定要从人的心理、精神层面着手。来，我再告诉大家，啊，最好不要来看我，但是来看我一定要心理准备。你会在我面前说出来，你一辈子没有跟别人说过的话
，你会在我面前说出来你这一辈子一直藏在心里的话。为什么？因为我不会接受你在人家面前的那个你，听懂了吗？我要看到哪一个你？内心深处真正的你。好，所以徐师在看病人的时候，我通常不让家属进来，啊，他进来你就不会是你自己的、啊，你懂我意思哈？他进来你就不会是你自己的，他进来你就不会说你心里真正想说的话了。各位，因为在我们在人家面前，通常是说人家想听的，可是在这个世界里面，我们有多少的孤单寂寞放在我们的内心？我们有多少深藏在内心的痛苦或秘密，从来没有说出来过？好，所以徐师对我的工作是非常神圣的，非常神圣的。一进来门关起来，这就是一个超次元空间，在这里，我要你做自己，我要你把心里真正的感受说出来，我要你很真实的、很诚实的说你的内心。说你这一辈子从来没有说过的，来这里先讲个笑话。好，现在有个年轻人进来，好，看不到五分钟，夺门而出。夺门而出，他跟我跟我讲撂下一句话，他说：“徐师，我是来看门诊的，我不是来算命的。我怎么变成算命，我也不知道。一变工，好像我在算命一样。”他吓坏了，他吓坏了，他这一辈子内心的秘密从来没有打开来过。他竟然吓到夺门而出，我真的没有骗各位，好，那是很少数我遇到的。他真的夺门而出，他以为他是来看病的，没想到是来，没想到是来被看到内心的。OK， 他真的吓坏了。好，当然后来又回来了，因为他愿意探索他自己。好，我再回到刚讲，所以为什么徐医师是一个这么？<笑>所以，如果你们不知道这一件衣服为什么取这个名字，你们现在应该稍微有概念的。因为我告诉过大家，对不起，第一个我是正常人，我是精神科医师，不是精神科病人，一定要记得这一点。虽然我自己，我妈妈也常常会觉得你是到底是病人还是医生。OK， 我妈常常不是久病成良医，是久医成病人。医生当久了，也知道病人是什么样子，好不好？好，所以我告诉大家，我有这些很危险的思想，我有这些很叛逆的思想，我有这些很难说出口的思想。可是我在告诉大家，我内心的秘密，我觉得我的想法是对的，这才是可怕的地方。<笑>各位。这才是可怕的地方。我觉得我的想法是对的，所以为什么我是台湾特有种？而且我的确有了这个想法，付出了很大的努力，付出很大的代价。对，好，但是我想，第一个，我不反对任何西医的治疗，但是我在此慎重宣布，所有治疗身体的医学都是辅助医学。真正的疗愈是从心理跟心灵。我回到赛斯心法这一句话：最好的换心手术，救不回一个没有心要活下去的人。好，徐师不会帮你做心脏移植，因为我不会换心。但是我希望帮你换一个脑袋，换一个执着，换一个心态。好，包含我们今天的主题，回到我们刚讲原生家庭。好，过去我们一直认为。我们受原先家庭的影响，跟刚才在哈吃晚餐的时候，跟齐运，哈，跟佩玉主任在聊天。佩玉主任提醒了徐氏一件事：，当我们一直认为我们受原先家庭的影响，但是我问各位一件事，请问，当你们逐渐长大的时候，你们有没有回过头去影响你的原生家庭？来，我再讲白话一点：，您老爸老母，您的兄弟姊妹有受你的影响，开始改变吗？所以，当我们在讲心理学的时候，心理学过度强调我们受原生家庭的影响跟塑造，心理学忽略了一个孩子的生命力
一个孩子成长过程当中，他反馈给他的父母亲，包括他后来变成这个家庭共同的创造者跟影响者。后来我从佩主任的角度来看我们家，哎，真的是呢。以前我在我小时候，我的爸妈真的比较没有水准，<笑>真的比较没有水准。后来是随着孩子慢慢长大，各位，您那开始受教育，您那会去打好好老师讲的讲啊，莫啊，常常玩家哈，好啊，槟榔莫。现在，配在涂骹哈，啊，外口啉酒哈，哎、啊，给你吐吐一只倒来，卖你吐在厅内底，好不好？哈，啊，倒来哈，啉酒莫乌白花，好不好？马白晒乌白胶。<笑>所以，当我开始去回想，我们家四个孩子慢慢长大，其实，在学校受的教育也好，在社会开始走动也好，其实孩子或儿童随着长大的过程当中。慢慢回来影响这个家，所以今天我要强调的不是我们受原生家庭的影响，是我们如何开始回过头去影响我们的原生家庭，甚至影响我们的父母。来，各位说你们有没有？大声说有没有？所以我刚开开个玩笑，好，在我的我小时候，我的父母亲真的比较没有水准，所以着孩子慢慢长大，好，也是我慢慢长大，我跟我父母亲呛一句话，哎，爸爸妈妈。家不是只有你们两个人的，家是六个人的。好，我们有四个小孩嘛，不是你们要吵就吵，你们要吵回房间自己吵，吵完了麻烦笑脸走出来，他们吓一跳啊！当时你那，哎，公鸡公维，当什么时候小孩子胆子肥了，你知道吗？哎，可是说的好像又很有道理啊。我说家不是你们两个人的哦。以前都是你们两个要吵就吵，要闹就闹，搞得像乌烟瘴气的。各位，好、哦，就像民主国家，哎、欸，一人一票，你们也只有两票啊，我们还有其他四个人呢、啊。所以后来我就回想，我们家四个小孩子慢慢长大的时候，他回馈给这个家，是慢慢把这个家带上良性的发展，带上良性的发展。我记得我爸年轻的时候，大家知道工地工作嘛，吃槟榔喝酒，好、哦、啊，做干阿郎，臭干阿娇。假婚，好，到我爸爸年纪大的时候，各位同学应该看过我爸年纪大的时候，很很慈眉善目，好、哦，阿弥陀佛，好、哦，当然有一部分也是被建良老师带去参唱，啊、哦，这个在佛法耳濡目染熏陶之下，好、哦，慢慢改过向善，啊、哦，没有了，也没有改过了，开始改变了，好、哦，戒烟、戒酒、戒槟榔，开始学会慈眉善目。开始学会怎么去体谅家人。那时候我爸爸讲，我妈妈讲，好、哦，你爸爸在当兵的时候回来，好、哦，孩子哭闹就打、啊，因为男人脾气不好嘛，第二天就要到田里工作啊，孩子一哭就不用睡了，好、哦，孩子哭闹就打、啊，脾气有够坏的、啊。后来没有啊，我们孩子慢慢长大了，好、哦，爸爸开始改变了，所以徐志要讲的是。我们不要过度的觉得我们是原生家庭的受害者，也不要过度忽略了你对你的家庭、你对你的父母的影响的力量，影响的力量。好，所以那个佩玉讲，哎，在我们家，对耶，对耶，好像我是我们家最小的，我大姐大我十一岁，可是，在我们家，后来我最有话语权。好，比如说那时候我念念国中的时候，父母现在吵架，吵什么老爹天要考试啦，吵什么不要吵了啦，爹天要考试啦。对啊，后来考试就不能考不好吗？因为考不好，<笑>你的在西，你打完派打功，不要吵架，要考试。哥，我功课就是这样变好的啊，因为怕怎么样？怕被，怕被回来打脸啊。哦，后来第二天成绩出来了，父母亲就说：“嗯，这个忍耐是对的，<笑>这个忍耐是对的。后、哦、来成绩出来，这个忍耐不对啊，我死定了，我要跟我公开的戏。”所以后来我就就这样变学霸的。好、哦，原来我当初成为学霸的理由就是叫父母亲闭嘴，不要吵架了，因为家里气氛和乐，还是才有心念书，有心念书，功课才会好。好，后来徐师看很多青少年的个案有没有？我
我就用他功课好、表现好，回去威胁父母亲，改变这个家。好，所以回到原生家庭，我们一路以来，我们的心理学或我们的传统观念都告诉我们，我们受原生家庭的影响。但是赛斯心法说，不是，力量在我们身上。你忘记了一个儿童来这个世界投胎，他其实某一部分就是为了改变这个世界。任何一个人来到这个世界，他其实就是为了改变这个世界。好，包括我们孩子慢慢长大了，父母亲也知道啊，孩子慢慢长大了，我弟媳啊，我好温啊，好南北塞加博最准。我们不能够这么没有水准的，我们不能够在一天到晚吵架了，我们要好要跟着孩子一样怎么样提升？好，父母亲开始知道，他必须要跟着孩子提升他自己，所以在我们原生家庭的过程当中。随着我们四个孩子慢慢长大，我很难跟各位解释我们的原生家庭经历了多大的变化。好，就是我的父母亲是多么从一个没有水准，啊，这样讲真的不太对了，是多么从农村出来，没有文化，没有水平，到后来看着孩子慢慢长大，觉得自己应该要有所不同的，觉得自己应该也要学习跟成长的。所以整个家，好开始到后来我长大的时候，真的整个家不一样了，真的不一样了。好，你再去再去看那个面相有没有？我爸以前那个面相就像那个杀人凶手一样，好，就那个开车那个车窗摇下来，对方会说啊，大哥算了算了，不要了，好不要计较了，好有点有点明羞啦，好到后来真的比较慈眉善目。好，所以一样回到今天的主题，改变的力量。来，我再回到。威力之点在当下，威力之点在当下有几个概念。那第一个我还是要先强调，赛斯的时间观，物质实相的最高速度是光速，物质实相的物质以爱因斯坦的相对论无法超越光速，因为速度越快，质量无限的放大，所以物质实相的哈速度的极限是光速。来，我们物质实相速度最快就是光。OK， 所以任何物质的东西无法超过光速。各位，那灵魂呢？灵魂呢？如果我说灵魂的最低速度就是以光速起跳，所以你当然看不到灵魂了、啊。来，懂我的比喻了哈。我们刚刚讲是肉体啊，肉体当然是属于物质的啊。我当然可以看物，看看得到肉体啊，但是意识 （consciousness） 跟灵魂，如果我说灵魂的速度最低速度是光速起跳，那么你看得到灵魂吗？你当然看不到啊，你当然看不到啊。好，那一旦脱离了光速的限制，各位就运用了爱因斯坦的相对论，意思是什么？我们。意识所认为的过去、现在、未来就不存在了。意识是什么？意识是超越光速的，可以在时间中穿梭，就是我们说的时间旅行的概念。时间旅行的概念，那我要讲时间旅行的概念是真的有，但是不是物质？对不起，任何太空船无法超越光速，不可能，不可能。因为它是物质，所以真正的太空旅行，来再告诉大家，不是肉体，不是太空船，是灵体，是精神体。很抱歉，精神体还分几层哦，肉体是肉体往下第一层叫星光体，肉体往下第一层叫星光体，星光体又叫做梦体，梦体就是平常你做梦的时候所用的身体。叫星光体，那星光体跟梦体也是一个人结束三次元轮回，进入四次元空间所使用的正常的身体。好，所以各位，当你在三次元轮回的时候，这就是你所使用的身体，这个马特。可是，当你离开三次元空间，所谓的脱离三界的轮回，你进到第四次元的空间，就不是这个身体的。就是我们做梦的那个梦体跟星光体，所以最后一次轮回的人，他是最后一次使用这个身体。
他是最后一次使用这个身体。等他脱离轮回进入第四次元的时候，他就不再使用肉体了。OK， 好，所以当你在做梦的时候，有时候你会惊艳你的所谓的星光体。那这个星光体或所谓的这个梦体，它可以漂浮。它可以在物质实相漂浮，所以有时候你会梦见你在飞，有时候你会梦见你在屋顶在飞，有没有？来，就是这个梦体，就是这个梦体。好，你们会梦见你在漂浮，好，就是这个梦体。但是这个身体它没有办法穿透物质的墙壁，没办法。这个星光体无法穿透物质的墙壁，要穿透物质的墙壁，要到。第二层叫风兔，风兔。好，形式二，刚讲，如果我们把梦体当成形式一，要穿越墙壁是形式二。好，来，我们姑且不把它命名。那形式二，它的漂浮能力更强，它可以在过去、未来穿梭能力越强。在形式一，你可以感受到前世。但是有限，有限。形式一，你可以穿透到过去，可以也可以预知到某一部分的未来，但是有限。到形式二，能力就放大了。那形式二的，好、哦、form 形式，好、哦、形式二的活动范围，对不起，在太阳系以内，最多太阳系以内，你离不开太阳系。你如果要离开太阳系，要到形式什么三？到了形式三，简单来讲，你几乎可以自由的穿梭过去、现在、未来。形式一是第四次元所使用的，我们现在是三次元。形式二就是五次元。当你的意识进化到第五次元的时候，你用的就是形式二。刚讲形式二在地球，它的活动范围是在太阳系以内。你看，你要离开太阳系之外，没办法出不去了。好，所以我们讲时间，时间，时间是我们三次元空间的一个逻辑因果前后的训练。好，我们下午讲因果，还没讲到这一点。各位，因跟果，通常你会觉得因在前面，果在后面。但是，当你到了形式一跟形式二，甚至到了形式三，各位，对不起，因跟果。就不知道谁是因，谁是果。来，意思是什么？意思是所有一切，它叫做同时性存在，就没有你认为的因在前面，果在后面。到底是鸡生蛋还是蛋生鸡？还是同时鸡又生蛋，同时蛋又生鸡？这样蛋价是不是就不会那么贵？也许了哈 ，OK， 好，所以我们认为的线性时间是三次元拥有肉体的人所经历的一种幻象，所经历的一种幻象。所以你认为昨天是在今天的前面，明天是在今天的后面，来对不对？你是不是这么认为？对不起，这是幻象，这是幻象，因为很简单，当你进到梦里面就不一定是这样子的。当你进到梦里面，就不一定是这样子的。所以在三次元，我们经历的过去、现在、未来，是以我们这个次元的意识所体会的一种状态来做界定。来，徐医师，讲到这里，我开始要讲重点了。所以在过去，我们认为人是被过去跟前世所决定的这个观念。是错的。来，各位，这是徐师学赛斯心法一个很重要的思想的开悟。传统观念认为我们是受前世的影响，因果业障，对不对？赛斯心法说 ：“No， 你其实可以在当下回去改变前世。”来，各位，等一下我要再讲重点。不但你这一辈子受前世的影响。你所不知道的是，你也在影响你的前世。各位
。来，徐师讲个笑话。好，假设你现在跟着俊泉教练健身，来，俊泉教练，请举手，站起来。你到底是壮还是胖？跟大家交代一下。壮，好好，谢谢。当你跟着他健身，你今天变得很强壮了。以这个比喻来讲，你可以帮助小时候被霸凌的自己，在你不知道的状况之下，你一直在改变你的过去。来，各位，先不要用大脑，先用直觉。在你不知觉的层面，你常常在你的这一世改变你的前世，所以你一直以为你是受前世影响，错，你小看你自己的。在你没有知觉到的，哈，能量波动，各位，在你不知觉到的能量的底层，这一世的你也在改变你的前世。所以不是你受你前世的因果业障的影响，某个部分你可以说，当下是因，前世是果，你甚至到今天都还在影响你的童年。影响你的求学阶段，甚至影响你的初恋。来，有时候你们有没有个经验？走过很多很多年之后，终于放下过去的一件事了。来，有没有？所以有时候你以为你的过去过去了，其实没有过去。很多很多年之后，随着当下你的智慧的开悟，你的生命经验的打开，你终于。放下你对过去那件事情的执着，来。所以赛斯心法的一个很重要的概念是时间的开放性本质。时间的开放性本质，意思是说，如果你领悟到当下是威力支点，其实你可以用当下威力支点改变你过去跟未来的命运。来，甚至我们讲这一生，赛斯讲，你这一生不是只是这一生，你这一生当然会影响下一辈子，可是你不知道的，你这一生的学习、成长跟智慧的打开，也会去影响上一辈子的你的命运。那各位，你就会跟我讲，那上一辈子的命运不是发生完了吗？错，那只是可能性之一，那只是可能性之一。你以为过去发生完了，不对，过去会发生一次。两次、三次，有一次，赛斯叫鲁伯拿起他小时候的照片。赛斯跟鲁伯说：“其实，他已经不是你了，他已经不是你了。”他拿一张鲁伯小时候的照片，就是后来的这个鲁伯已经不是小时候那个自己的未来了。他重新改变了他的过去。好，来这个东西要干嘛？因为很多人觉得人生来不及了。各位，来，齐运，你今年几岁了？五十二。五十二岁，生了三个小孩，也都结完婚了。我看你没什么未来了。好了，开玩笑的。很多人会觉得，从过去到今天，我已经怎么样？来不及了。来，这里我举一个例子。来，之前看到一个，好像大陆的一个七十九岁在走舞台的一个老先生，来，王德顺。各位，他从六十九岁开始健身的样子，他每天花在健身房三个小时。他今年好像八十六岁。你看他走路的样子跟年轻人一模一样，各位，他今年八十六岁，他走路的样子跟年轻人一模一样，叫什么王德顺？各位，你们去 Google 这个人，好像是大陆的沈阳人。他说他好像是从六十几岁开始练腹肌，对，各位仔细听。如果你们在今天采取了一个强烈的行动，做了一个重大改变，你连你的过去一起改变，你不是今天改变影响到未来哦。其实刚刚已经讲了，很多人的一个思想矛盾是什么？
，我都已经这把年纪、这把岁数了，我都已经被我的过去定型了，我能有什么未来呢？好，比如说徐氏，他们让当我今年五十六岁了 ，OK， 五十六岁了，来得及吗？我都这把年纪了，我的过去该发生的都发生了。各位，好，假设今天同学你们有人是八十岁的。好，那你假设让你活到九十岁好了，你也剩几年？十年，这十年你要干嘛？就你的过去已经结束了，你对一个结已经结束的过去是无能为力的，明白吗？大多数人是这么认为。我都已经活到今天八十岁了，或七十岁了，我未来只剩下十几年了。那这十几年我要干嘛？各位，我的人生已经 game over。想改变也怎么样？啊，来不及啦！我都几岁了？我都几岁了？我的过去都已经都已经过完啦！我展望未来，我大不了就一二十年呐。我的人生还有什么？各位，因为我的过去已经都发生啦，各位懂我意思吗？好来，我们再回到赛斯心法。来，我试着，好，把各位稍微脑袋晃一下。如果说，其实说你的过去还没有发生呢，比如说我今年五十六岁，如果我告诉你，我活到今天的五十六年，说的过去五十六年。如果它可以是空白的呢？如果我告诉你，今天我可以重新让我过去五十六年的空白，随着今天当下威力之点，去重新创造我的过去呢？来，各位知道我在说什么吗？所以你们一直以为你们拥有的是未来，而且很抱歉，你们的未来已经不多了。你的过去已经浪费差不多了，听懂我的意思哈？过去该没有把握的，好，该错失的，那个对面的女孩有没有？好，那个没有把握的机会，那个当年没有去，好，努力的，你觉得你的过去已经怎么样？过去了 ，game over 了，你未来甚至也所剩无几了，那你的今天？哈，六个字形容：凄凄惨惨戚戚，又不怎么样。因为你从你的浪费的过去，到你今天这个自己，再回头一百年生，懂我意思吗？叫少小不努力，老大徒伤悲。各位懂我意思？好，常常你会说啊，早知道二十年前我就开始学英文，早知道二十年前我就开始健身，早知道二十年前我就开始。好，去学理财，什么穷爸爸富爸爸有没有？早知道二十年前我就在，好三十年前我就在屏东市中心买块土地，来对不对？所以我们有这么多你觉得错失的过去，然后到了你的今天，各位，说实话，该错失的都错失了，说实话没有把握的也都没有把握了，说实话今天的你。回想你的过去，有多少的悔恨，有多少的，早知道当年用功一点就好了，有没有？就像学士一直在悔恨，早知道那时候国中的时候早点睡，因为听说生长激素是在睡眠的时候分泌的，国中来不及的，那时候是国小，我小五六年级，早知道那时候，哈、啊。<笑>我们就是打篮球，被篮球一直打到头，越打越矮的。不要再叫我打篮球了。早知道回到当年，早点睡，对不对？早知道回到当年，打篮球，跳绳，各位，千金难买。早知道，今天再回头，一切都怎么样？来不及了。来，徐师在跟各位讲，在四心法，当他讲威力之点在当下。他同时讲心理时间，他同时讲，如果在当下你能够穿梭到过去
，时间可以以十倍速、二十倍速重新发生。这叫当下是威力之点。意思是，就像徐世刚讲的，如果我今年五十六岁，我回去看这五十六年的岁月，如果假设我可以回到三十年前，改变我三十年前的命运，请问从三十年前再回到现在，对我而言，这三十年前是多长？一瞬间，懂我意思吗？因为心灵的时间不是肉体的时间，心灵的时间可以在三十年一瞬间完成。各位，因为潜意识的时间流速，潜意识的时间流速本来就跟肉体不一样，所以之前有没有看过一部电影叫什么《全面启动》，对不对？记不记得？那个里奥皮卡纳多什么的有没有？叫全面启动 （Inception）。每一个层面的时间流速一不一样？不一样。好，它好像是六十倍，六十倍。所以他在最深层的梦过了一辈子，醒到意识层面，可能才过了十分钟。你过了十分钟，在最深层的意识层面已经过了五十年。来，懂我的比喻吗？潜意识的时间流速本来就跟自我意识不一样，所以有时候你做梦梦了一段很长很长的梦，醒过来，你发现你才睡了三个小时。来，懂我的意思？好，这也是很多神怪小说讲的。好，天上一天，人间一年的概念，人间一年的概念。所以我们再回到当下威力之点，当下威力之点，如果我告诉各位，所有你的过去都可以重新再来呢？来，徐师不是在讲象征含义？所有你的过去，包含也许你今天五十二岁，来配于几岁？三二。三二。如果今天徐氏告诉各位，不管你今年几岁，假设我告诉你一句话，所有你的过去都可以重新来过。好，就算你们让我骗好了，好不好？就算你们让我骗。那我问各位什么感觉？如果不管你今年几岁，二十二岁、三十二岁、五十二岁、六十二岁、七十二岁，如果我告诉你，所有你认为的这一辈子，所有你的过去都可以重新来过，<咳>来，我告诉大家，我相信我告诉各位的是真的。有趣就有趣在这里。好，要么就是我是病人，要么就是。这是一个全世界很伟大的概念，很简单。我告诉各位，我告诉大家的是对的。不管你今年几岁，所有你的过去都可以重新来过。但是，但是仔细听哦，如果这个重新来过，它没有配合你当下的采取行动跟威力之点，它没有效。来，懂我在说什么吗？如果你要开始利用你的过去，好，假设你今年，好，我就我例子，五十六岁，我的过去五十六年，假设可以全部重新来过，那个重新来过要从什么时候开始？对不起，以灵魂来讲，它是回到过去；以现象界、现实界来讲，它必须从什么时候开始？当下，就是开始我讲一下粗话哈，临别当下，我要开始安怎？我当下必须把那个意念打到地下一百米的概念。当我当下把我的意念打下一百米，我现在可以在未来五年内达到别人的五十年的效果，我就可以把过去五十年的东西怎么样追回来，懂了吗？所以有些人五年赚了人家五十年赚不到的钱，有些人五天把一个家族的财产全部花掉。那懂我在说什么吗？徐师在讲，你的时间不是我的时间，我的学习速度不是你的学习速度。有些人可以短短的两三年学会一个人一辈子二三十年学不会的东西，来就是这个东西，叫做当下是威力之点。意思是说，如果你了解当下威力之点的理论，你从六十岁开始学画画，到两年后人家看到你的画会以为你学了三十年的画，懂了吗？来鼓掌。各位，我告诉各位，我讲的是对的。好，我没有在
，哈，画虎跟兰花，因为这个现象的确这个世界有，很多人这个叫事半功倍，很多天才其实就是这样子，他可能短短才学画两年，可是让人家一看，以为你学的什么，三十年，因为你使用了。当下是威力之点的概念，而且当你进入当下威力之点的概念，你会一心不乱，你会进入心理时间，你会在一个空间时间仿佛都不存在的情况之下，你会进入一种神而明知的心理状态。各位，甚至这就是佛家讲的入定的概念，你会学画画学到入定，你会做运动做健身。做到浑然忘我，而在那个瞬间，你可以达到别人的三十年、二十年的效果。但是我刚讲了，他的威力之点从什么时候开始？当下。来，这绝对不是一个什么回到过去、什么空泛的概念，它必须在你的当下，你要下定决心，你要往地下打到地下一百米。各位。所以，所有你们认为的过去五十年、三十年，对不起，全都是幻象，全都是幻象。简单来讲，每一天都是一生，每一次转世也代表了全部的转世。它其实是一个深度的概念，深度的概念。各位，好，所以学习要告诉大家。包含我将讲的，好，我们先下午在峰会上的转世。佛家有讲，放下屠刀怎么样，立地成佛。他讲的就是当下是威力之点。如果你当下开悟了，你所有每一世都开悟。对不起，这就是当下是威力之点的概念。如果你当下成佛了，你的每一世都成佛了。好，这个东西，各位，它是一个非常重要的心理学的概念，而且这个概念，很抱歉，不管各位你用多少，它拯救了所有孤苦无依的人们，尤其是哪些人，不断在悔恨过去的人，好不好？啊，没呼啦，这喊老伯老母，无得人栽培啦，各位同我意思，啊，没呼啊啦，啊，当初都唔捌代志啦，啊，没呼啊啦。好，早知道当年就好好认真努力啦，有没有？是啊，啊，以前笨啦、傻啦、不懂得念书啦，各位，我开个玩笑，你再给我抱怨，我就把你打死。<笑>你为什么不现在开始？如果你知道当年为什么？不好好的念书也好，学英文也好，学什么才艺也好，你除了抱怨之外，请问你今天又做了什么？来，知道我在说什么吗？各位，很多人不断的去抱怨过去，我说实话，他只是在寻找一个借口，什么借口？在今天不开始的借口。他只是在几个借口。他当然告诉你啊，过去如果知道就怎么样，过去如果怎样这样这样，你看他今天在干在干什么？他还是坐在那里，他还是什么都没有做，他只是在为今天自己的不行动找什么借口、理由，对不对？你既然知道过去怎么样，你为什么今天不开始呢？所以，可见你所讲的都是什么屁话嘛？你如果说三十年前不开始，你为什么不现在开始？你会找一堆借口啊！我老了啦，啊，来不及了啦，啊，年纪大了啦，啊，时空条件不是的啦，啊，会拿那么多啊？然后你是啊，不是 g 听懂了没有？你只是在为当下的懒惰怎么样找借口？所以
当赛斯说当下是威力之点的时候，他指的是当下是行动之点呐、啊。你不要给我找任何过去的借口啦，各位，失败的人永远在找借口啦。你如果要成功，来，徐师告诉你，来，那时候我记得我举了个例子，台积电的创办人张忠谋几岁创业？知道人说几岁？我记得是五十，五十六还五十九？各位，我不要说他二十六岁，我也不要说他三十六岁。好，大家去查一下，印象中好像是五十六岁，五十六岁。当然，你可以告诉我，哎，人家是张忠谋，可是他是五十六岁创业。因为徐氏再强调一遍，我们一辈子都在找什么借口？你所找的借口只是让你自己当下不去行动而已啦。所以徐氏希望今天这场讲座讲完了，你不要再告诉我你今年几岁，你不要再告诉我你的过去。如果早知道怎么样，你要就今天开始，就今天开始，什么东西都是今天开始，创业也是今天。要运动也是今天，要培养什么兴趣？跳火圈吞剑，胸口碎大石，就是今天。各位，对不起，你不要再找任何的借口了。好，如果你开始去理解什么叫做当下是威力之点，你只要愿意从今天开始，你可以追得上过去的三五十年。各位，事实就是这样子，事实就是这样子。你今天不开始。你什么时候要开始？来，我再讲一遍，年龄是幻象，年龄是幻象。棺材躺的是死人，不是病人，也不是老人。棺材装的是死人，而且我常讲是单人床，没有双人床。不要找一大堆理由跟借口，徐氏要你们今天就行动。今天就行动，来，啊、要抽抽奖是？我讲的这么精彩，你这样打断我，你，你是要不要命啊？你不要以为你健身教练就可以这样子哦。好来，不到刚讲，徐师要做一下结论哈。当下是威力之点，是赛斯心法里面一个非常重要的概念，当中蕴含着赛斯几万年、几千万年的智慧。赛斯是一个开悟的智者。他在地球轮回过无数次，所有的时间都是我们头脑以为的幻象。来，有看过一部电影叫《那个你讲地球快毁灭》，一大堆污染。后来他的爸爸到了外星球，星际效应，星际效应有没有？后来他爸爸也是进到黑洞里面，然后进入第五次元，对不对？后来从第五次元，他。穿透时空，回到他女儿的那个房间，有没有？最后用那个房间的不知道那个什么东西跟他沟通，啊？什么手表？手表的指针有没有？各位，就这个意思。当你穿透到第五空间的时候，它可以穿透到时间的任何一点，这就是心灵的力量。而目前人类正从自我意识要进到心灵的力量，所以当下威力之点，它代表什么？代表了你必须在当下采取行动，你必须在当下。坚定你的意念，你必须在当下达到地下一百米，达到潜意识里面，而你的当下，它可以重新从你的未来全部改写。我刚刚讲这个理论伟大的地方是，再也不会有一个人觉得来不及了。我八十岁了，我来不及了；我六十岁了，我来不及了；我过去已经浪费掉，我来不及了。没有。各位，一切都是你的头脑自我以为的，所以如果你回想起来，你这辈子有什么梦想，有什么理想，当下就去做，因为你不知道你什么时候会死掉，你不知道你什么时候会死掉，把所有的时间都当成幻象。我要你们每个人活出生命力，活出你要创造的实相。你是想干嘛啦？<笑>要抽奖是
，好，好了，好，我们抽奖，好，好，我做一下结论哈，没事，要怎样？好，当下为一支点，哈，我希望所有的人去领悟到这个概念，但是我最强调的是要行动，要行动。好，那刚讲，不只是你的未来是可以去创造的，连你的过去，它都可以去。重新 reprogram， 好不好？好，那我们现在来获奖。母亲节礼物，母亲节礼物。啊，母亲节礼物，现在抽几张？十张好，谢谢。好，啊，母亲节哈，嗯，啊，就就母亲节了哈，是，好，就像我今天下午在分会哈，啊，邀请我们的很多的同学哈，啊，怎么样好好的来学习赛斯心法的概念，那怎么样将来把这么好的概念来推广，让更多的人知道，好不好？好，那刚讲我们。啊，这个七月我们要办《还有回娘家》，那我们在分会也常常有很多读书会，很多的活动。那一样的，要邀请我们全世界的啊同学们，要邀请现场的同学们有机会到我们分会走一走。那我刚刚讲任何的啊收费的培训啦、工作坊啦，各位，好、啊，学习比较重要，好、啊，分期缴费都可以，一年内缴费都可以，一年时间到了不缴费也可以。好不好？好，因为我们基金会最在乎的是大家的学习。好，因为等一下学士还要啊、呃，这个赶高铁回台中。好，那我们今天的讲座就到这里结束，谢谢大家。如果你喜欢这支影片，请按赞、订阅、分享，并开启小铃铛，支持赛斯教育基金会，支持赛斯网络电视台。让我们用不一样的角度，一起看世界，来体验共同创造的一切。